அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்துவோ ஏக இறைவனும் சாந்தியும் சமாதானமும் உங்கள் மீதும் என் மீதும் என்றென்றும் நிலவட்டுமாக இதுவரைக்கும் நம்மளுடைய மாட்டு வண்டி பசங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத தோழர் தொழில்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளவும் அருகாமையில் இருக்கும் பில் பட்டனை அழித்து விடுவோம் அப்பொழுதுதான் நாங்கள் பதிவிடுவோம் ஒவ்வொரு வீடியோக்களும் உங்களை வந்தடையும் தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமியின் நேற்று பிறந்த நாளையொட்டி அவருக்கு பிரதமர் மோடி தெலுங்கானா ஆளுநர் தமிழிசை உள்ளிட்ட பல்வேறு தலைவர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர் வெளிநாடுகளில் சிக்கியுள்ள இந்தியர்களை மீட்பதற்காக பல்வேறு நாடுகளில் அடுத்த வாரம் பயணம் மேற்கொள்ள உள்ள நாடுகளின் உத்தேச பட்டியல் இந்த பட்டியல் இந்த முறை தமிழகத்தில் இருந்து ஒரு விமானம் கூட எந்த நாட்டிற்கும் செல்லவில்லை ஜூன் ஒன்றாம் தேதி முதல் பன்னெண்டாம் தேதி வரை பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு நடைபெறும் அமைச்சர் செங்கோட்டியன் அறிவிப்பு பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு அட்டவணை ஜூன் ஒன்றாம் தேதி மொழிப்பாடம் தமிழ் ஜூன் மூணாம் தேதி ஆங்கிலம் ஜூன் ஐந்தாம் தேதி கணிதம் ஜூன் எட்டாம் தேதி அறிவியல் ஜூன் பத்தாம் தேதி சமூக அறிவியல் கார்த்திக் சிதம்பரம் மீதான வருமான வரி வழக்கை ரத்து செய்ய மறுப்பு எம்பி எம்எல்ஏக்கள் மீதான வழக்குகளை விசாரிக்கும் சிறப்பு நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றியது செல்லும் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு வழக்கை ரத்து செய்ய கோரும் சிறப்பு நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றியதை எதிர்த்தும் கார்த்திக் சிதம்பரம் ஸ்ரீநிதி தாக்கல் செய்த மனு தள்ளுபடி ஒத்திவைக்கப்பட்ட பிளஸ் ஒன் வகுப்பு வேதியியல் கணக்கு பதிவியல் புவியியல் தேர்வுகள் ஜூன் ரெண்டாம் நாள் நடைபெறுகின்றன மார்ச் இருபத்தி நாலு பன்னெண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு எழுத முடியாதவர்களுக்கு ஜூன் நாலில் தேர்வு அமைச்சர் செங்கோட்டையன் அறிவிப்பு பிளஸ் ஒன்னுக்கு ஜூன் நாலாம் தேதி வேதியியல் கணக்கு பதிவியல் புவியியல் தேர்வுகள் நடைபெறுகின்றன கடன் உதவி மகளிர் சுய உதவி குழுக்களின் அவசர கடன் தேவையை பூர்த்தி செய்ய கோவிட் நைன் சிறப்பு கடன் உதவி திட்டம் அறிமுகம் ஒருவருக்கு ஐயாயிரம் ரூபாய் வரையும் ஒரு குழுவுக்கு ஒரு லட்சம் வரையும் தகுதி வாய்ந்த மகளிர் சுய உதவி குழுக்களுக்கு கடன் வழங்கப்படும் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜி அறிவித்துள்ளார் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் நேற்று ஒரே நாளில் முப்பத்தி ரெண்டு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதியானது அம்மாவட்டத்தில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை முந்நூற்றி எண்பத்தி எட்டாக உயர்வு நியாய விலை அட்டைதாரர்களுக்கு ஜூன் மாதத்திற்கான பொருட்கள் இலவசமாக வழங்கப்படும் என முதலமைச்சர் அறிவித்துள்ளார் இதனை செயல்படுத்தும் விதமாக இரநூத்தி பதினாலு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்ய செய்தது தமிழக அரசு அரசாணை பிறப்பித்துள்ளது நெஞ்சுவெளி காரணமாக டெல்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங் சிகிச்சை முடிந்து நலமுடன் வீடு திரும்பினார் வேளாண் விலை பொருட்கள் நேரடி கொள்முதல் முழு முடக்கம் காரணமாக வேளாண் விலை பொருட்கள் விவசாயிகளிடமிருந்து நேரடியாக கொள்முதல் தமிழக அரசு நேரடி கொள்முதல் தொடர்பான நடவடிக்கைகளை உயர்நீதிமன்றத்தில் பட்டியலிட்டு தமிழக அரசு விளக்கம் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வை தள்ளி வைக்க திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல் கொரோனா கட்டுக்குள் வந்து இயல்பு வாழ்க்கை திரும்பிய பின் தேர்வை நடத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் இந்தியாவுக்கு ரூபாய் இருபத்தி ஏழு கோடி நிதியுதவி வழங்கும் அமெரிக்கா கொரோனா தடுப்பு பணிகளுக்காக இந்தியாவுக்கு ரூபாய் இருபத்தி ஏழு கோடி நிதியுதவி வழங்குவதாக அமெரிக்க அறிவிப்பு கொரோனா தடுப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை உள்ளிட்ட பணிகளுக்காக நிதி வழங்கப்படுகிறது அமெரிக்கா அறிவிப்பு கடந்த மார்ச் ஒன்றாம் தேதி முதல் எட்டாம் தேதி வரை வேளாண் சில்லறை குறு சிறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் கார்பரேட் துறைகளை சார்ந்த நாற்பத்தாறு கோடியே இருபத்தி நாலு லட்சம் பேருக்கு ரூபாய் ஐந்து கோடியே தொண்ணூத்தைந்து லட்சம் பொதுத்துறை வங்கி கடனாக வழங்கி உள்ளது ரூபாய் ஒரு கோடியே பதினெட்டு லட்சம் வங்கிகள் சாரா நிதி நிறுவனங்களுக்கு கடன் அளிக்கப்பட்டுள்ளது நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவிப்பு கடந்த மார்ச் இருபதாம் தேதி முதல் மே எட்டாம் தேதி வரை அவசர கால கடன் மற்றும் இயக்க முதலீடு விரிவாக்க திட்டத்தின் கீழ் தொண்ணூற்றி ஏழு சதவீதம் தகுதியான வாடிக்கையாளர்களை தொடர்பு கொண்டு ரூபாய் அறுபத்தைந்து கோடிக்கு மேல் கடன் வழங்கப்பட்டுள்ளது இதில் மே நாலாம் தேதி வரை ரூபாய் இருபத்தாறு இருபத்தாறரை கோடிக்கு கடன் வள அளிக்கப்பட்டுள்ளது நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார் பள்ளி கல்வித்துறையில் மூன்று இணை இயக்குநர்கள் இடமாற்றம் தேர்வுத்துறை இணை இயக்குநராக பி குமார் நியமனம் ஸ்கிரட் இணை இயக்குநராக வை குமார் நியமனம் கல்லர் சீரமைப்பு துறை இணை இயக்குநராக அமுதவள்ளி நியமனம் வந்தே பாரத் மிஷன் இரண்டாவது கட்டம் மே பதினாறு முதல் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி வரை செயல்படுத்தப்பட உள்ளது நாற்பத்தி ஒம்பது விமானங்கள் மூலம் முப்பத்தொரு வெளிநாடுகளில் இருந்து இந்தியர்கள் தாயகம் அழைத்து வரப்பட உள்ளனர் தமிழக அரசு பத்தாம் தேதி 
தமிழக அரசு பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு அறிவிப்பை மாணவர்கள் நலன் கருதி மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்கள் ஆசிரியர்கள் நல கூட்டமைப்பு சென்னையில் பன்னெண்டுக்கு வயது சென்னையில் பன்னெண்டு வயதுக்கு உட்பட்ட முப்பத்தி ரெண்டு குழந்தைகளுக்கு கொரோனா தொற்று இருப்பது நேற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது வெளிநாடுகளில் சிக்கியுள்ள இந்தியர்களை மீட்பதற்காக பல்வேறு நாடுகளில் அடுத்த வாரம் பயணம் மேற்கொள்ள உள்ள நாடுகளின் உத்தேச பட்டியல் இந்த பட்டியல் இந்த முறை தமிழகத்தில் இருந்து ஒரு விமானம் கூட எந்த நாட்டிற்கும் செல்லவில்லை காஞ்சிபுரத்தில் மேலும் இருபத்தொரு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதியானது காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் மேலும் இருபத்தொரு பேர் கொரோனா உறுதியானதால் பாதிப்பு எண்ணிக்கை நூற்றி ஐம்பத்தி மூணாக அதிகரிப்பு ஊரடங்கு நீட்டிப்பால் கோவில் அர்ச்சகர்களுக்கு மேலும் ஆயிரம் ரூபாய் நிவாரண உதவி அனைத்து வித கோவில் பணியாளர்களுக்கும் வழங்குவதாக தமிழக அரசு உத்தரவு இந்து அறநிலையத்துறைக்கு உட்பட்ட கோவில்களில் பணிபுரிபவர்களுக்கு நிவாரண நிதி பத்தாயிரத்தி நானூற்றி பேர் பலன் பெறுவார்கள் என தமிழக அரசு தகவல் கடலூரில் நேற்று மேலும் பதினாறு பேருக்கு கொரோனா உறுதியானது ஒருவர் உயிரிழப்பு கடலூர் மாவட்டத்தில் மேலும் பதினாறு பேருக்கு கொரோனா உறுதியானதால் பாதிப்பு எண்ணிக்கை நானூற்றி பதினொன்றாக அதிகரிப்பு கடலூர் மாவட்டத்தில் முதல் கொரோனா உயிரிழப்பாக நாற்பத்தொம்பது வயது பெண் உயிரிழந்தார் தமிழகத்தில் மூன்று இடங்களில் ஆய்வு செய்கிறது மருத்துவ கவுன்சில் தமிழகத்தில் சென்னை திருவண்ணாமலை கோவையில் ஆய்வு செய்கிறது இந்திய மருத்துவ கவுன்சில் நாடு முழுவதும் கொரோனா பாதிப்பு அதிகரித்து வரும் நிலையில் சமூக பரவல் தொடங்கிவிட்டதா என கண்டறிய ஆய்வு மேற்கொள்ள இருக்கிறது திரு தனிகாச்சலத்திற்கு ஆறு நாட்கள் போலீஸ் காவல் போலீஸ் சித்த வைத்திய திரு தனிகாச்சலத்தை ஆறு நாட்கள் காவலில் வைத்து விசாரிக்க போலீஸுக்கு நீதிமன்றம் அனுமதி கொரோனா தொற்று கட்டுப்படுத்தும் வரை சென்னைக்கு வழக்கமாக இயக்கப்படும் ரயில்களை இயக்க வேண்டாம் மத்திய உள்துறை ரயில்வே துறை அமைச்சருக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கடிதம் சென்னைக்கு டெல்லியில் இருந்து இயக்கப்படும் ராஜஸ்தானி ரயில் சென்னைக்கு வரும் பயணிகளை பிசிஆர் பரிசோதனைக்கு பின்னரே தமிழகத்துள் அனுப்ப முடியும் அந்த பயணிகளை ரயில்வே துறையே தனிமைப்படுத்தி வைக்க முதலமைச்சர் கோரிக்கை தமிழகத்தில் நேற்று ஒரே நாளில் எழுநூத்தி பதினாறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதியானது மொத்தம் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எண்ணிக்கை எட்டாயிரத்தி எழுநூத்தி பதினெட்டாக உயர்வு தமிழகத்தில் நேற்று ஒரே நாளில் எட்டு பேர் உயிரிழப்பு தமிழகத்தில் கொரோனா உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை அறுபத்தி ஒன்றாக உயர்ந்துள்ளது தமிழகத்தில் நாலு மாவட்டங்களில் வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும் திருச்சி சேலம் கரூர் தர்மபுரியில் அதிகபட்சமாக நாற்பது டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பம் பதிவாகும் காலை பதினொன்று முப்பது மணி முதல் பிற்பகல் மூணு முப்பது வரை வெளியே வருவதை தவிர்க்க வேண்டும் என எச்சரிக்கை இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பு வழி எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூத்தி மூணாக உள்ளது ஃபிளாரன்ஸ் நைட்டிங் கேல் ஆல் உந்தப்பட்ட கடுமையாக உழைக்கும் நமது செவிலியர்கள் கருணையின் மறு வடிவம் அவர்களின் நலன் காக்க இந்நாளில் உறுதி ஏற்போம் அன்பும் ஆதரவும் அளிக்கும் செவிலியர் எண்ணிக்கையில் குறை ஏற்படாதிருக்க இத்துறை வாய்ப்புகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிப்போம் பிரதமர் மோடி உலகத்தை காக்க இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் உழைக்கும் செவிலியர்களின் சேவைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் வகையில் சர்வதேச செவிலியர் தினம் கடைபிடிக்கப்படுகின்றது தற்போது கோவிட் நைன் எதிராக போராடி வரும் செவிலியர்களுக்கும் அவர் தம் குடும்பத்தினருக்கும் நாம் நன்றி கடன் பட்டவர்களாக இருக்கிறோம் இவ்வாறு பிரதமர் மோடி செவிலியர்களுக்கு செவிலியர் தின நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தார் குஜராத்தில் பரபரப்பு சட்ட அமைச்சரின் தேர்தல் வெற்றி செல்லாது என உயர்நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு குஜராத் சட்ட அமைச்சர் பூபேந்திர சுதஸ்மாவின் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு தேர்தல் வெற்றி செல்லாது என குஜராத் ஹைகோர்ட் தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது தொடர்ந்து இரண்டாவது நாளாக இந்திய பங்கு சந்தைகள் சரிவுடன் முடிவடைந்தன இதே போன்ற செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள நம்ம மாட்டு வண்டி பசங்க சேனலோட எப்போதும் இணைஞ்சிருங்க அதே போல் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் ஒரு லைக்கை போடவும் கருத்துறை பகுதியில் உங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவிக்கவும் இந்த பதிவை உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு ஷேர் செய்யவும் நன்றி வாழ்க தமிழ் வளர்க தமிழ்நாடு மனிதனையை வளர்ப்போம் விவசாயத்தை காப்போம் ஒன்றிணைவோம்